Semasa sidang Parlimen siang tadi, pemerintah menekankan akan terus menyimak, membangunkan dan menerapkan pelbagai program bagi meningkatkan keselamatan di jalan raya. Ini termasuk pelaksanaan zon sekolah dan zon perak serta memastikan belok ke kanan lebih selamat di persimpangan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa menyatakan hukuman sedia ada bagi kesalahan memandu secara berbahaya masih memadai. Ini selepas lebih 10 AP timbulkan soalan berkaitan kemalangan di Tampines yang meragut dua nyawa. Semasa mengulas pelbagai soalan yang dikemukakan, Kementerian Pengangkutan menyatakan ia akan terus memperkenalkan langkah-langkah baru bagi memastikan jalan raya selamat digunakan untuk semua. Misalnya dengan pelaksanaan zon perak, jumlah kemalangan yang dicatat merusuk sebanyak 80%. Pengurusi jawatan kuasa Parlimen Pemerintah GPC bagi pengangkutan Encik Satya Sakti Andi Supaat bertanya, semada lebih banyak boleh dilakukan bagi melindungi para pelajar. I would want to know if um, LTA can share whether there could be possibilities of the school zones, uh, the area of the school zones uh, radius to be expanded. Uh, and whether there are incidents, incidences of accidents happening beyond the school zones uh, that we have actually have designated. This is something we will continue to monitor and review. Um, I don't think that there is a fix, you know, uh, one size fits all uh, kind of uh, 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 zone uh, radius. But having said that, it all depends on the local conditions where the school is uh, and so on. So it's something that we will continue to review. Sementara itu, beberapa AP turut bertanya sama ada hukuman bagi kesalahan membandu laju akan ditambah. Dalam jawapan beliau, Menteri Negara Ehwal Dalam Negeri Dr. Faisal Ibrahim menekankan hukuman di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya RTA buat masa ini memadai dan tidak perlu dipindah. What the laws provide today are already quite steep. We do regularly review different aspects of the framework. In this context, we have been studying the adequacy of composition amounts and the demerit points framework. Dr. Faisal menambah kali terakhir Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA meminda hukuman tersebut dengan cukup ketara adalah pada tahun 2019 pun begitu lebih banyak boleh dilakukan demi meningkatkan kesedaran awam mengenai peri pentingnya memandu dengan selamat. We need to develop holistically as a society. So we work together with the Singapore Kindness Movement, the Singapore Road Safety Council, as well as uh, organizations around. So at the end of the day, you, we need to make internalize this whole element within each of us that uh, there are people around us who also are using the road. Tambah Dr. Faisal, keselamatan di jalan raya adalah satu tanggungjawab bersama. Satu orang undang-undang yang bertujuan untuk mengukuhkan binting pertahanan keselamatan siber negara dengan mengambil kira perubahan pada teknologi diluluskan Parlimen hari ini. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Tio berkata, pindaan kepada akta tersebut bukan satu langkah tindak balas. Sebaliknya, ia bertujuan menangani cabaran-cabaran hari muka dalam lanskap digital yang cepat berkembang. Perubahan ketara termasuk memperluaskan jenis insiden keselamatan siber yang terangkum di bawah akta tersebut dan undang-undang yang dikemas kini bagi penggunaan teknologi seperti pengkomputeran awam. awan. Para anggota Parlimen menyokong pindaan kepada rang undang-undang itu namun mereka juga bangkitkan persoalan tentang bagaimana Agensi Keselamatan Siber CSA akan menangani lebih banyak laporan tentang insiden keselamatan siber. Ini selain kos pematuhan yang dikaitkan dengan peraturan baharu. Menjawabnya, Menteri Negara Kanan Perhubungan dan Penerangan Janil Putuciari berkata, peraturan baharu itu tidak akan menjejas kebanyakan SME. Sebaliknya, undang-undang baharu itu akan hanya mengawal selia keselamatan siber prasarana sistem serta khidmat penting di peringkat nasional. Ini kerana jelasnya sebarang gangguan atau kompromi yang berlaku akibatnya boleh menjejas penakatan keselamatan atau kepentingan negara. Beliau menambah, Agensi Keselamatan Siber CSA akan memperluaskan sokongan kepada entiti yang dikawal selia demi memastikan perubahan itu dilaksanakan secara berkesan.
pesakit yang menukar wad kepada kelas lebih tinggi sebaik saja selesai menjalani rawatan seperti pembedahan akan dikenakan bayaran lebih tinggi yang diundurkan secara retroaktif. Menteri Kesihatan Ong Yi Kang berkata langkah itu demi mengelak pesakit daripada mendapatkan subsidi dengan memilih wad kelas lebih rendah dan kemudian bertukar kepada kelas lebih tinggi selepas menjalani rawatan yang menelan kos tinggi. Encik Ong menarik perhatian ramai di antara pesakit itu bukanlah daripada golongan berpendapatan rendah. Mereka boleh memilih wad kelas lebih tinggi dari awal sejak masuk ke hospital. Encik Ong menjawab soalan mengenai bagaimana pesakit dikenakan bayaran sekiranya mereka bertukar wad semasa dirawat di hospital. Pesakit yang menukar daripada wad kelas lebih tinggi kepada yang lebih rendah juga akan menerima subsidi sewajarnya. Hospital awam akan berusaha memberi sokongan kepada pesakit yang bertukar kepada wad kelas lebih rendah atas sebab kesulitan wad kewangan. At the beginning of every hospital stay, patients will be counselled financially and they will make those decisions with their eyes open. While a patient medically requires isolation, uh, we will isolate them and they will continue to and if they have chosen a lower class wad to start with and then requires isolation, they will be given higher subsidies notwithstanding uh, isolation ward Aturan kerja fleksibel atau FWA turut mendapat sorotan di Parlimen. Ini memandangkan garis panduan FWA akan bermula pada Disember nanti. Antara isu yang dibangkitkan para AP termasuk jika Singapura menjadi kurang menarik kepada para pelabur serta pilihan bagi para pekerja jika permintaan FWA mereka ditolak. Menjelang hujung tahun ini, para pekerja boleh memohon bagi aturan kerja fleksibel berdasarkan masa, lokasi dan beban kerja. Dan langkah sudah pun diterapkan bagi memudahkan para majikan melaksanakan peralihan tersebut. TAFEP will be conducting monthly briefings for employers starting from May. The first few runs have already been fully subscribed. TAFEP will provide more guidance to help employers understand the types of flexible work arrangements they can offer to employees with different needs, such as senior employees who may prefer flexi-load or mobility-challenged workers who may need telecommuting arrangements. Cik Gan Akur, terdapat firma-firma seperti syarikat perusahaan kecil dan sederhana SME yang memerlukan lebih banyak sokongan yang disasarkan. Ini akan diatasi misalnya menerusi taklimat dan sesi latihan. Sungguh pun demikian, beberapa isu masih boleh timbul. My concern is whether this will make Singapore a less attractive place for companies to come to invest in if they feel that the manpower policies are too onerous on the companies. There is no intention whatsoever for these guidelines uh, to intervene on how companies should decide on the flexible work arrangement requests uh, coming from the employees as long as the employers apply a proper process in evaluating and responding to the flexible work arrangement requests. Seorang lagi AP pula bertanya apakah langkah yang tersedia bagi para pekerja yang merasakan bahawa permintaan mereka ditolak secara tidak munasabah. Employees who uh, feel that the employers have not considered their request properly, not based on business grounds but perhaps personal bias, um, can approach the union members or the union leaders if they are unionized companies if not they can go to tafep tafep will be very happy to walk through with the employers on their responsibilities under the guidelines Parlimen hari ini menyambut kunjungan yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Speaker Parlimen Sia Kian Ping berkata lawatan Sultan Ibrahim tersebut berlaku tepat pada masanya. Our bilateral relations with Malaysia are strong and robust. Exchanges at the political and official levels are regular. This year, we will celebrate the centennial of the causeway. And next year, we will commemorate 60 years of diplomatic relations with Malaysia. I'm confident that His Majesty's visit today is a precursor to even stronger ties between Singapore and Malaysia. We are honoured to have His Majesty with us. Please join me in welcoming His Majesty to our Parliament.
Awal dari itu, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berikrar untuk menganjakkan lagi hubungan Singapura dengan Malaysia ke tahap lebih tinggi apabila beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri minggu depan. DPM Wong berkata demikian semasa menjadi tuan rumah Majlis Jamuan Makan Pagi untuk yang di Pertuan Agong. Dalam catatan di media sosial, Encik Wong berkata hubungan antara Singapura dengan Malaysia amat dalam didasari sejarah yang dikongsi bersama dan diperkukuh oleh Ikatan Kekeluargaan dan Kebudayaan. Bakal Perdana Menteri itu menambah, beliau akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh hubungan dua hala. Syarikat Gergasi Teknologi Amerika Syarikat Amazon menyertai syarikat-syarikat global lain untuk meningkatkan kehadiran mereka di Asia Tenggara. Amazon Web Services atau AWS akan melaporkan $12 bilion bagi memperluaskan prasarana pengkomputeran awannya di Singapura. Pelaburan ini akan menyokong permintaan yang kian meningkat bagi khidmat pengkomputeran awan di samping mempercepatkan penggunaan kecerdasan buatan AI. Pemerintah bakal menerbitkan pelan tindakan bagi perusahaan digital bertujuan membantu SME tempatan memanfaatkan AI serta pertingkat ketahanan siber. I'm glad to announce the launch of the AWS AI Spring Singapore program. This will be a multifaceted collaboration between AWS, the public sector and private sector enterprises. This initiative targets larger and more digitally mature enterprises looking to develop and deploy their own Gen AI solutions suited for the business needs, the support of tech vendors and technology giants.